ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಮುಂದುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಂಪತಿ ಮನಕಗ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅದು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇರೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಆತ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಂಚ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಭಾವನ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿ ಮೂಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ 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 ಥರ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಬದುಕನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾರ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥ ಇದು ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಂಧ ಸಾರ ಸುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾರ ಸುಖ ಎರಡು ಪದಾನ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೌದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವೋ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವೇನೋ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವೇನೋ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಿನ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಪ
ಬೆಳಗಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಇದೀವ ಇಲ್ವಾ ಗಾಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಸೊ ಗೌಣವಾದದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಪರ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಬಂಧ ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸುಖ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖದ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಷಣೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಡದಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನಿದು ನನ್ನ ಕೋಪತಾಪ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ದಿ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸಂಸಾರ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕದ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಸಾರ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿದೆ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಆ ರೋಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ ಆಟೋ ಜಡ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಡ್ರೈವರು ನಮ್ಮ ತರನೇ ಜೀವಿ ಹೌದಾ ಚೇತನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಕಡಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡದು ಹೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವೇನು ಹೊರಗಕ್ ಶುರು ಅಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರವನ್ನೇ ಸುಖವೆಂದುಕೊಂಡು ಸಾರ ಅಂದರೆ ಜಿಸ್ಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಜಿಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದರ ಹೂರ್ಣ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಸುಖ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭ್ರಾಂತೀಯ ಸಾರವೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಾರ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ನಮಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನ ಎಟಮಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೀವಿ ಮಾನವ ಜೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೂ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಧಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಗಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆತ್ಕೋತಾನೆ ಒಂದು ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಗ್ಗದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಜ್ಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೊಳ ಅವತರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಜನಿಸಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಾವಳಿಯ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿಟ್ಟ ಹಾರದ ಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನಂತೆ ಈ ಜೀವವು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಂಶಾವಳಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅದಲ್ವ ಆ ವಂಶದ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರ ಯಾ ನಿಮ್ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಇಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಹಿಂದೂ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಿಕರು ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಾತ ಹೇಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಆಡಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೀನೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳು ದೋಷಯುಕ್ತ ಗುಣ ಅದು ವಂಶಾವಳಿಲಿ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ನ ಇವನು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಹೇಗೋ ಇವನು ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ತಾತ ಏನಿದ್ರು ಇವನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ವೇ ಅದಲ್ಲೇ ಮಗುನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಗ ಏನಂತೀರಿ ಈ ಮಗುನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಥರಾನ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಸನ್ ತರ ಕಾಣತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಟ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನೋಡಿ ತಾತನ್ ತರಾಮನೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅದನ್ನೇ ಕಿಚಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಡಿವಿ ಜು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ನೀನು ನೀನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ವರಿಂ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಸರ್ವರಿಂ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಆ ಸರ್ವರು ಯಾರೋ ಆ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋ ಅನ್ಬೋಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ಇದೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಚಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ವಿಕರು ತಾತನೋ ಮುತ್ತಾತನೋ ಮುತ್ತಜ್ಜನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಅಂದು ಉಂಟು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಸುಖಗಳು ಈ ದುಃಖಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಾವ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಸಾರ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಡೋ ಮಾತು ನೋಡೋ ನೋಟ ಆಡೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರ ಫಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೊರಗಡೆನಾ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸಾರ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದಲ್ವ ಅಂದ್ರ
ಯಾವುದು ಮಿಶ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ವಿ ಡಿರೈವ್ ಅವರು ಓನ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಹಿತ ನನಗೆ ಇದು ಅಹಿತ ಇವರು ನನಗೆ ಬೇಕು ಇವರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಭೇದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು ಜ್ಞಾನ ಭೇದ ಅಭೇದವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಡೆದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾಳುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಖವೋ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೀವದ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಾವೇ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ವೋ ದುಃಖವು ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಏನೇಳಿ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಕೋಪವು ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾಗಿರುವ ಈ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯವನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುದಿತ ಇರದ ಯಾಕೋ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಷ ಫಲ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಫಲವೇ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲವೇ ಈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಕೋಪತಾಪಗಳು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಅದರಿಂದ ಡಿ ವಿ ಜಿಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೂಲಜ್ಜ ಮೂಲದ ಅಜ್ಜ ಯಾರು ಚತುರ್ಮುಖ ರಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ವ ಮೂಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವವನು ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ತಾನೆ ಅವನಿಂದ ಮನು ಮನುವಿಂದ ಮನು ಲೋಕದಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೂಲ ಅಜ್ಜ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ ಇದು ಅವರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಏನು ಹಿಂದಿನವರ ಗುಣದೋಷಗಳು ಹೌದಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿನ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ದೋಷ ಕಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾಜವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ನನಗೆ ಗುಣ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುಣದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೋಷದ ವರ್ಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ
ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೂಲ ಅಜ್ಜ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಸಂತತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿನ್ನ ಮರಿ ಮಗ ಅವನ ಮಗ ಅವನ ಮಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಪ್ಪರ್ ಜೀವಿಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲವು ಜೀವವೇ ಸಕಲವು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ ನೀನೇನು ನೀ ನೀನೇನು ಬಹಳ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಮನು ಸಂತತಿ ಮನುಕುಲ ಏನಿದೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಆ ಜೀವದ ಅಂಶವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ಬೇರೆ 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 ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಯಾವ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ನಾನು ಯಾರು ಈ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಈ ಉಸಿರು ಈ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣದೋಷಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಈಗಿರುವ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಈ ಶರೀರವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಜೀವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಗೂಡು ಸದಾ ಸರ್ವದ ನಡೀತಾನೇ ಇದತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸದಾ ನಡೀತಾನೇ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಸಭಾವ ಸಮನ್ವಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ವಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌದಾ ಜೀವ ಅದೇ ಆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ನಾಯಿ ಕತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅತ್ತೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಜೀವ ಒಂದೇ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪುಟ್ಟದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇರುವೆ ಪುಟ್ಟದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನು ಹಬ್ಬಿಡುವುದು ಎತ್ರ ಉದ್ದ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹಂಕ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೌದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹದಗೆಡ್ಸಿರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ತುಂಬಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತೆ ಮಾತು ತಾನೆ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿರ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಡಿರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಮೌನ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಮೌನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ ನಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೆ ಹೌದಾ ನಿಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು ಮೌನದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು ಮಾತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನರ್ಥ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಮಾತು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಕೇಳುದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಗು ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಬ್ರು ಗಳಿಯರು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಮೌನ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತು ನೀವು ದಿವಸ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇದು ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಅದೆರಡನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದನ್ನ ಪ್ರವಚನ
ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಬೇರೆ ಅದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮನ್ವಯ ಇದು ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು ಅದಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯುಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಇದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇದೇ ಸೂರ್ಯ ಇದೇ ಚಂದ್ರ ಇದೇ ನೆಲ ಇದೇ ವಾಯು ಇದೇ ಆಕಾಶ ಇದೇ ಅಗ್ನಿ ಹೌದಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಜೀವಿ ಈ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೀವಿಗೆ ಇದು ಬೋಧನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹದಿ ಅಲ್ವಾ ಸಂ ಸರತಿ ಸರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಮಾಡೋ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಾನೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಯಾವನ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ನರ ಹುಳ ನೋಡಿ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಳ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ನರಮಾನವ ನರಮಾನವನಿಗೂ ನರ ಹುಳಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನರ ಹುಳು ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ ಹುಳದಂತೆ ವಿಲ ವಿಲನೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೊರಗುತ್ತದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂಸೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅದು ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತೊಳುತ್ತಿರುವ ತಮೋ ಜೀವಿ ತಾಮಸ ತಾಮಸಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪು ಅದಿರದೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೇಹದಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಸ್ಥು ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಕವಿದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೌದಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರುದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಡ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಗೋ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರು ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ಜಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುವುದಂತೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಹೇತು ಅದಲ್ವ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇತು ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಹೇತು ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದನ್ನ ಇರೋದ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಳ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ನೆಪ
ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೋಪ ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನೆಪ ನೆಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಲ್ವ ನಮಗೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋ ರೋಷದಿಂದಲೋ ತಾಪದಿಂದಲೋ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಪ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಹೊಳಿದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಕ್ತಾನ ಕಾರಣ ನೆಪ ಏನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏನು ನೆಪ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಗುರಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ದಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಏನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಕೋಪನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ನಗುನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಆನಂದಾನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಸುಖಾನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ತ್ಯಾಗನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆತನವ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಏನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ಸಂತಾನ ಸಂತಾನವಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಡ್ಡು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ಸಂತಾನ ಸಂಪಾದನೆ ದುಡ್ಡು ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಷ್ಕ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದು ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಬೇರೆಯ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅವಿವೇಕವೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಶಾಂತಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂತೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದೇನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ತಿರುಗಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಪ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಷ್ಟೇ ನೆಪ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು ರೀಸನ್ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಬಂದ ನಾವಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಸರಿನಾ ನಾನು ನೆಪ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಬಾಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸೊ ಯು ಆರ್
ಆ ತರ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬರಹ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಣೆ ತೋರಿಸಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಮೂಡುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೆರಡು ಡಿ ವಿ ಜೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಇದು ರಹಸ್ಯ ಕಣೆಯ ಯಾರು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೆ ಅದಲ್ವಾ ಕೈ ತೋರಿಸೋದು ಅವಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈಗೆ ಅಂತದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಅವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಅವಲಕ್ಷಣ ಇರೋದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಕೈಗುವ ಅದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಲೌಕಿಕದ ಮಾತು ಆ ಲೌಕಿಕದ ಮಾತನ್ನೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕೈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುದ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬರಹ ಅನ್ನೋದು ಎರಡ್ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಬಿಂಬಿಸೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೌದ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆರಳೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀ ಕಾಂಡ ರೂಪ ಭಾವಂಗಳ ನೀ ಕಾಂಡ ರೂಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಮ್ ಕಾಂಡ ಬ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಾನೇ ಅದಿರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣೋದು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾದಾರು ಗಿಡಮರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಡೀ ಕುಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಲ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅದು ರೂಪ ಅಂತ ಫಾರಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಮರ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಮಾವ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಇದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲೋದ್ರೆ ಬಂದು ಭಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು ಕಿಟಕಿಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪದೇ ಇಲ್ವಾ ಗುರ್ತಿರೋರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದರೆ ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಮುದ್ರೆ ಇರೋರು ಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಇವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಗ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಇವಳು ನನ್ನ ನಾದಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದು 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 ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಣೆಯ ಇದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಕೈ ಬರ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ನೋಡುವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಗಳು ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಸೆಳೆತದ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಪದಕೋಶಗಳು ಸಂಬಂಧ ಕೋಶ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆದರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೋಆಪರೇಷನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಹೌದಾ ಇದೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂತಿಂತೋ ಇಂತಿಂತರು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮರಿಯಾಗ
ಇದು ಈ ಈ ಜೀವನದ ಈ ನಾಟಕದ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಖವೋ ಯಾವುದು ದುಃಖವೋ ಹೊದಲ್ವ ಬೇಸರಗಳು ಕೋಪಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೂ ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾನೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚು ಹೋ ಪ್ಲಸ್ ನಂದು ನನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಉಂಟಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಲಾಗದ ಒಳಗಡೆಯ ಒದ್ದಾಟವ ಒಳಗಡೆಯ ಒದ್ದಾಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ವ ಅಪ್ಪು ಜಟಿ ವಿಜಿ ಅವರು ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನೇನು ಅನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ ನೀನು ಹೊಗಳಾಗಿಲ್ಲ ತೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಗ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ಹೋಗಿ ತೆಗಿರಿ ಎ ಇಂಡ ಜಡ್ಡರ್ಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದಲ್ವ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಹ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಆ ಕೊನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಹಂ ಆ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಗದ್ವೇಷ ಆ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಅಕ್ಷರ ತನಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಂಸಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲಿರೋದು ವೃತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಗೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗೂಡು ಸೊ ಈ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ವಾ ಸ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಖ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಕಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವ ನಾಕ ನರಕಂಗಳು ಏಕವೇನಿ ಹೋಗುವ ನಿನಗೆ ಹೊರಡು ತಾಕಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು ಒಳಗಡೆ ತಾಕಿ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತರುಕಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದ್ರೂಪವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಏಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆಯ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಯಾರು ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವ ನೆಪ ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಿಜವಾಗಲು ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಂದಲೇ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಜ ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಏನಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಉಂಟು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಿತ್ರರು ಗೊತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಡ್ಡ ಹೇಳಿ
ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಸತೋಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಆದರೆ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬದುಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದುಕಿನ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗೋದು ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಬಂಡತನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ ಏನೇ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಸ ಗುಡಿಸದೆ ರಂಗೋಲಿ ಇಡದೆ ತೊಳೆಯದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚದೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವು ಮೌನ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವು ಮಾತು ಅವಾಗ ಮಾತು ಏನು ನೆಪ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸಮುದಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಛಾಯ ಬರುವಂಥ ಕಗ್ಗಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾರ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕುಲಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಹಾರಿಕೆಗಳು ನೀರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಇರುವ ಒಂದೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒನ್ನೆಸ್ ಆ ಒನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅದಲ್ವ ಏಕಂ ಏವಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹ ನಾನ ಆಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಆದರೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಕಣ ಇದು ಅಂತ ಆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿಯಂತೆ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಈ ಕಗ್ಗದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಹತ್ತು ಸತೆ ಓದೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಗ್ಗನ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ ಇದೊಂದು ಕಗ್ಗ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಗ್ಗನ ಹನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಡೋದು ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಆಲಿಸುವುದು ನೋಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ನರನ ಪುಷ್ಟಿ ನರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಮ್ಮೆ ಕತ್ತೆ
ಹೌದಾ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾನು ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಕಗ್ಗದ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತಿಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ನರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶ ಇದೆ ಏನು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗ್ತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಕೇಳ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಅಪ್ಪಟ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿರಿ ಅಪ್ಪಟ ಹಸುವಿನ ಅಪ್ಪಟ ಹಾಲ ಹಸುವಿನ ಅಪ್ಪಟ ಹಾಲ ಅಪ್ಪಟ ಹಸುವಿನ ಹಾಲ ನೋಡಿ ತರ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಪಟ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅದು ಅಪ್ಪಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಹಸು ಆ ಹಸು ಏನಾದ್ರು ಕರ್ರಿಗಿದೆಯೋ ಕರ್ರಿಗಿರೋ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಹಸು ಕಪ್ಪಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹಾಲು ಬೇಳಿಗಿದೆ ಯಾವ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಂದರೂ ಹಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಹೊದಲ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೇಲೆ ಮುಂದೆನೆ ಕರಿತೀವಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸೋದು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕುಲಗಿಡಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇಡೀ ಕುಲವನ್ನು ಇಡಿಸೋದು ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಡೋದು ಯಾವನಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಗ್ಗ ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಈ ನರನಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಹಸುವಿನ ಪಾಲು ಹಾಲು ಬರೋದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಆದರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪೈರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಹಸು ಪೈರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಬರೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವಲ್ಲ ಹಾಲು ಬರೋದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಲು ಬರುವುದು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಬರೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಊರಿನಿಂದ ಊರು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವ ಆ ಹಸುವು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ತಿನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನರ ಪುಷ್ಟಿ ನರನಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಪೈರು ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತವಾಗಿ ಬರೋದು ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೌದಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪುಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನರನಿಗೆ ಬಂದ ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಪೈರಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿ ಎರಡು ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆನೋ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಣಿಸುತ್ತ ಉಣಿಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಜ್ಜನಿಂದ ಅಜ್ಜನಾಗಿ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮಗನಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಮೊಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೋ ಹೌದಾ ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊದ
ಒಂದಕ್ಕೆ 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 ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ನಾಮಕರಣ ಮರಿಬಾರ್ದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾಪಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಲೇನು ಪೇಲೇನು ಪೇಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ ಅಂತ ಪಾಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಬಹಳ ಸಸ್ಯ ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ವ ಆದರೆ ಅದು ಕೊಳಚೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಾಲು ಅದಲ್ವ ಕೊಳಚೆ ಮಲ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕೆಬ್ಬು ಆಸನೆ ಅದಲ್ವ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ ಪೌಡ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತರ ವಾಸನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಚಿರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಟರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಸನೆನಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಗಿಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಚೆಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಅರಳಿದಾಗ ಗುಲಾಬಿಯ ವಾಸನೆ ಆ ಸುವಾಸನೆ ಅದಲ್ವ ಆ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದಲೇ ಅದಲ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅದರಿಂದಲೇ ಪೈರು ಗಿರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಹೌದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ರೈತನಾದ್ರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ಹಸುವಿನ ಬಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲಮೂತ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪೈರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಕಣ್ಣು ತುಂಬುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಭತ್ತ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳೆ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಸತಿ ಎಂಟು ಫಲ ಬಂತೋ ಅಂತಾನೆ ರೈತ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಒಣಗಿತು ಪೈರನ್ನು ತೆಗೆದ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡರೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭೇದ ಉಂಟಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭೇದ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಸು ಕೂಡ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹುಲ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಮ ನಿಯತಿ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ನರಾಧಮ ನೆನೆ ತಾನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನರಾಧಮ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೌದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಪದ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಮ ಭಾವ ಕೆಳಗಡೆಯ ಅಧಮ ಅಧ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಏನೋ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕದ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನರಾಧಮ ಅಂದರೆ ನರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯವನು ಅಂದರೆ ಆ ಜೀವ ಭಾವದ ರವಿವೇಕ ಯಾವನಿಗೆ ನರಾಧಮ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ನರಾಧಮ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇರುತ್ತೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಯಾಕೆ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನರರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಭಗವದ್ಭಾವವೇ ಅಂತ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಯೋಗಿಗೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಅವನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅವನು ಉಚ್ಚಾಯಿಸುವ ಟೀಕಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದು ಪೂರಕವೋ ತಾರಕವೋ ಅದರಿಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗದು ಹೌದಾ ಇದೇ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಇದೇ ಅನ್ನನ ತ
ನೀವು ಶರೀರ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವು ಏಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಕರ್ಮವು ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಸನೆಯು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಜಿತ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ವಾಸನೆಗೂ ಏನಿದೆ ಸಮನ್ವಯ ಇದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮನೆಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಾಸನಾ ಬೀಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅದೊಂದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದ ಬೇಡವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗತಃ ಕುರುಕರ್ಮಾಣಿ ಯೋಗದ ರೀತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು ಸಮತ್ವ ಸಮತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಒಳಗಡೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅದು ಸಮತ್ವ ಸಮ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಗಳು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ದಗ್ಧಂ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ದಗ್ಧಂ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪ್ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದೇನಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಯಾರಾದಕ್ಕೋ ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ವಾಸನೆ ಅದಲ್ವ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೋ ನೆಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಕೋಪತಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತಾಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯವು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅವನು ವಿಪ್ರ ವಿವೇಕ ಪ್ರಧಾನವಾದವನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೋ ಹೌದು ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿವೇಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವೋ ವಿವೇಕ ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ ವಿವೇಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮಗೆ ವಿವೇಕ ಮುಖ್ಯನೋ ಅವಿವೇಕ ಮುಖ್ಯನೋ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವುದು ನಮಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನಗಾಗಿ ಅದಲ್ವಾ ಆತ್ಮನಷ್ಟು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ ಏನಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಯಾರು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹೌದಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮೂಲಾಜಿಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಇರಬೇಕಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗುಟ್ಟ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹವಾಸ ನನ್ನ ತಾಪತ್ರವೇ ನನಗೆ ಹೋದ್ರವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಇದು ಒಳಗುಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಇದೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ದನಿಯನ್ನ ನಿಸ್ಪೃಹರಾಗಿರಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇದಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಎಂದಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದಗುವುದು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೌಶಲ ಒದಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬಲಾತ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಬಡಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೆ ಸೇ ನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋ ಹೌದಾ ಇಫ್ ದೆ ಸೇ ಎಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ನೀವು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ
ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳದೆ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಯು ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ ದೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರದೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಯಾರದೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡದೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕದಡಬಾರದು ಹೋದರು ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕನೇ ಬದಲಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಕರಿತೀವಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಬಿಡೋದ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಖ ಅಲ್ವ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕೌಶಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೌಶಲ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗಿರೋ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಬ್ಯುಸಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದ ಶಾಂತಿಗೆ ಎಂದು ಭಂಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಚ್ಚರ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋರು ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂದು ಕೂಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಬೋ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಲೇನು ಪೇಲೇನು ಪಾತು ಇಲ್ಲ ಪೇಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸಾರ ಗತಿ ಹದ ಅದುವೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪದ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋಣ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮೂರೇ ಅಕ್ಷರ ಆಹಾರ ಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಲ್ವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶ್ರವಣ ಕಿವಿಗೆ ಆಹಾರ ಮೂಗಿಗೆ ಬರುವ ಗಂಧ ಮೂಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಅದೇ ಇಲ್ವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲವೂ ಬರಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೌದಲ್ವ ಧಾರಣೆ ತಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ತರನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದಿಂದ ನೀವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ತಾತು ಹೂಸರ ಹೂಸರ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡಿ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಅನಿಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೂವರೆಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು ಏನು ಆವಾಗ ಹುಡುಗನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿರೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐದೈದುವರೆಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ತೊಗೋ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂತಿ ಸೌರಭ ಕಾಂತಿ ಶಾಲು ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ನಳಿ ಸುತ್ತದೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿನಾರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನನಾರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಏನ್ ಅದೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಗಿಜಾ ಅವ ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕಾಟ ಅವ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆದ್ದೋ ಏನೋಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರೇ ಒಂದ್ ಕೋಟ್ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇವಾಗ ಗಣಕ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೇವಿ ಗೋ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೇ ಇವ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೈ ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಹೌದಾ ಜೋಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಕೊಡೋಣ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಹ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಕೇರೇ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಪದಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಸುಖವೋ ಬರಲಾರದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಅಮ್ಮ ತೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಅದು ಈಗಿನವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಏನೋ ನಮ್ಗಳು ಪುಣ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಸಿಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಓಹೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನೆಯ ಹಳಸು ಕೊಳ ಕಳಚೆಯ ಬಳಿಕ ಎರಡ ಎರಡೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಕಾಂತಿ ಅದರ ಸೊಬಗು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯತ್ತೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಡುತ್ತಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಬಳಚೆಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ ನಲು ನಲುಗಿ ಮುಳ್ಳಗುದು ಮೂರನೆಯ ನೋಡಿ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಸಿ ನಲುಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಅದು ಮುಳ್ಳ ಯಾವ ಹೂವು ನನಗೆ ಸುಗಾನ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತೋ ಈಗ ಅದೇ ವಾಸನೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊದಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಳಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೂತಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿನೇ ಅದೆಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರ ಮಾತಿನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಿ ಹಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಏನಾ
ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದೇನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿತು ಅವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನಿಷ್ಟ ಯಾರು ಅನ್ಬೇಕ ನಾಯಿನ ಆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಯಾಯವ ನಾಯಿ ಬಾಲ ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಾಯಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಲು ತಳ್ಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಜೋರ ಬೆಳುತ್ತೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಮುಂಡದೆ ಅದು ಹೊಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತಾಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಕಥೆಯ ಸಂಸಾರ ಕಥೆಯ ಮುಂದ್ಕೋತಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳೆಯೋದು ಹೊಳೆಯೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂಜೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಾರದು ನಿರ್ವಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ವ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಭಾವ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವ ಸದ್ಭವತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಭಾವ ಸದ್ಭವತಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನೋ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಇದು ಬದುಕಿನ ಸಂಸಾರದ ಗತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸಾಕೆನಿಸುವುದು ಲೋಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಖ ಸೋಕಿದೆ ತುರಿಯನೆಬ್ಬಿಸುವ ತಿರ್ತು ರುಚಿಯದು ಇವತ್ತಿನ ಐದು ಕಗ್ಗ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುಖದ ಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ನಂಗೆ ಸುಖ ನೋಡಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣವೇ ಸುಖ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಭಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣೆಗೆ ಇಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಕುಂಕುಮ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದ ದುಃಖ ಆಗೋ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬರುವ ಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಸದಾ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೋತಾರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ಅವರ ಯಾವುದೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬರುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬರುತ್ತೆ ತಾನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇ
ಇತ್ಲಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಳಕು ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗೆ ಬಿಡಕು ಆಗಲ್ಲ ಏನು ನಿಜವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಈ ಕನಸಿನ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಏನಂತ ಸೋಕಿದೆ ತುರಿಯ ನೆಬ್ಬಿಸುವ ಸುರುಚಿಯ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೋಕಿದೊಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಸ್ಕೊತೀವ ಸಂಬಂಧ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುರುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೈಗೆ ಕದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತುರ್ಚಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಎಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೊಬಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅವನ್ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಆ ಜಾಗನ ಅದ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೌದಾ ತುರ್ಚಿ ಎಲೆ ಇಟ್ಟದ ಕೆರೆದು 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 ಗಾಯ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಖದ ಬಯಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುರ್ಚಿ ಎಲೆಯ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರ ಸಂಪರ್ಕ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತುರ್ಚಿ ಎಲೆ ತರ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನವೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೂಕ ನವೇ ಮೂಕ ನವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಲ ಒಬ್ಬಿಡಕಾಲ ಪರ 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 ಎಲ್ಲಾರು ಕೂತಿರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗ ಕೈ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಟರ್ರಾ 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 ಹೌದಾ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಈ ಬರೀ ಶರೀರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟುಕೊಂಡರು ಅದು ಹಣನೋ ಅಧಿಕಾರವೋ ಮಗನೋ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಗಂಡನೋ ಸ್ನೇಹಿತನೋ ದುಡ್ಡೋ ಕಾಸೋ ಆಸ್ತಿಯೋ ಪಾಸ್ತಿಯೋ ಆರೋಗ್ಯವೋ ವಯಸ್ಸೋ ಯಾವ್ದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ದಿನ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಅದೇ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹಲ್ಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಲ್ಲು 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 ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ತಿಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ತುರ್ಕಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋಪ್ಪ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗ್ಲಿ ತಿಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಅದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನೆಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಅಸಮ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಈ ತುರಿಕೆ ಒಳಗಡ ಎಲೆಯಂತೆ ಹೊರತಪ್ಪ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಹುಣ್ಣು ಉರಿತ ಹುಣ್ಣು ಅದಾ ಕರಿತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನವೆಯಿಂದ ಗಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಗಾಯವು ಹುಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಗಾಯ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಗಾಯ ಅಂತಾರೆ ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರೆ ಅದನ್ನ ಹುಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಗಾಯ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೋ ಹುಣ್ಣು ಮಾಯವಾಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂತೆ ಮಮತೆ ಅಹಂಕಾರದ ಮಮಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯದಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಳಪ ಇದನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು 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 ಹುಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇತ್ಲಾಗೆ ಕೆರ್ಕೊಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಯವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ಅದು ಬ
ಅಂತ ಅವರೇ ಮುಗಿಸ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಖ ಅಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಮೂಕ ಸಂಕಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವ ಕೂತೀವಿ ನಪ್ಪಾಡಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಮೂಗು ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ನಾನು ನನ್ನು ಅನ್ನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರನೇ ಆಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಹೋಗಲಿ ಯಾರು ಹೋಲ್ದೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಹೌದಲ್ವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಥೂ 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 ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ತಿರುಗಿ ಅವರವರೇ ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ ಮತ್ತದೇ ಸಂಜೆ ಮತ್ತದೇ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತದೇ ಕಗ್ಗ ಹಿಗ್ಗುವುದು ಕುಗ್ಗುವುದು ಹೌದಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಗಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಗ್ಗದ ಗಂಟು ಕಗ್ಗ ಇದೆ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊ ಇದು ಕಗ್ಗಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಇದು ಕಗ್ಗಂಟಲ್ಲ ಇದು ಗಂಟು ಆದ್ರೆ ಕಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗಂಟು ಅದರಿಂದ ಈ ಕಗ್ಗಂಟು ನಿಂದೆ ಕಣ ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿರೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ನಾವು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಯ ಗಂಟುಗಳು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು ನಾನು ನಂದು ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಅದು ಇರುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪುಣ್ಣ ಗಾಯ ಮರಾಯ ತರ್ಚು ಗಾಯ ಮೊದಲೇ ಇಗನ್ಕೋ ಅಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುಣ್ಣು ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಾಯ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಳುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆದ್ರೆ ಅಳುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೆಳೆದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಡ್ವೆ ಬೆಳೆದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವನು ಅದನ್ನ ಹುಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕಾಲ ದೇಶ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತತ್ವದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಗತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಕರ್ಮದಂತೆ ಫಲ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ನದಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೇಮ ಮಾಲಿನಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೇಕು
ಈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ ಪರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಏನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುಖದ ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಸಾದವೇ ಫಲ ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಧವಾರ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ವರ ಕೊಡಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಖ ಅನ್ನುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿದರೂ ಅದರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸುಖದ ನೆಲೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಸುಖ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹೌದಾ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದರು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ